Apenas uma questão de horas para que Matia Binotto seja oficialmente anunciado como demitido da Ferrari. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, estava me preparando para gravar um outro vídeo, que deve sair então mais tarde para vocês, quando vi a notícia de que Matia Binotto está prestes a ser demitido da Ferrari. A notícia vem do Corriere della Serra, está sendo compartilhado pelo motorsport.com italiano também, e a gente sabe que na Itália a imprensa fica muito em cima da Ferrari, e de acordo com o que está sendo falado, Mattia Binotto está negociando a sua saída da Ferrari por conta da falta de confiança por parte do presidente John Elkan, com quem as relações têm sido frias por um longo tempo. Nas próximas horas é esperado algum anúncio, ou seja, saberemos se a notícia é verdade ou não nas próximas horas. Esse próximas horas a gente pode colocar hoje ainda, dia 25 de novembro. Se não sair hoje, provavelmente teremos uma, vamos dizer, fake news ou pode ser que eles estejam ainda negociando. É sempre muito difícil a gente lidar com notícias desse tamanho na Fórmula 1. O importante aqui é que aquilo que trouxemos para vocês há pouco tempo, de que Binotto estaria sim já sendo visto como fora da Ferrari para 2023, é real. Frederic Fassor é o principal nome, apesar de Simone Resta também estar na mesa, e o Fassor é um cara de corridas, ele é dono de equipes, ele tem qualidade, ele tem visão, é um cara que tinha um projeto para Renault, mas a Renault preferiu o Abitebu. Nós estamos vendo que é um cenário que favorece o Frederic Fassor, que hoje é o chefe da Sauber Alfa Romeo e pelo visto não vai ficar para o projeto de 2026 com a Audi, que na verdade começa em 2024. Se tudo isso for confirmado, nós temos uma mudança de mentalidade, de visão, e mostra que a Ferrari continua naquele mesmo esquema de não tá dando resultado no momento que eu quero, vou demitir. A Ferrari já vem nisso há algum tempo, a gente sabe que desde o Domenicali, na verdade desde a saída do Jean Todd, para ser mais sincero, para ser mais justo, a Ferrari vem trocando seus chefes de equipe e não tá atacando o real problema da equipe, e isso é muito interessante. Pelo simples fato que nós temos uma Ferrari que precisa melhorar determinadas instalações, coisa que está sendo feito sob o comando de Mattia Binotto, uma Ferrari que precisa melhorar a questão estratégica, coisa que não está sendo melhorada na gestão de Mattia Binotto, é uma equipe que bate cabeça com algumas coisas internas e parece que há uma reestruturação muito grande passando internamente na Ferrari. Mattia Binotto está muito bem no que diz respeito a reestruturar determinados departamentos, o maior problema dele é político, é estratégico, porque ele se mostra muito passivo com relação à equipe. Falamos sobre isso num vídeo anterior, então não tem nem muito sentido eu ficar aqui me estendendo muito, a não ser você que esteja chegando agora aqui no canal. Mas o principal ponto é, Matias Binotto está na Ferrari há muitos anos, inclusive ele faz a sua carreira como engenheiro de motores da Ferrari, ele começou o relacionamento com a equipe lá em 1995, por isso muita gente que vê vídeos aí do Michael Schumacher vai ver o Binotto brincando com o Mickey pequeno, o Binotto conversando com o Schumacher, porque ele está na Ferrari há muito tempo, é um cara que conhece muito bem a Ferrari. Alguns estão especulando que também o CEO da Ferrari pode assumir interinamente enquanto não fecham com o Vassour, seria o Benedetto Vinha, acredito que seja assim que se fala o nome. O detalhe é que você pode ver que a mudança pode ter efeitos traumáticos, entre aspas, já que o carro está nascendo no departamento de corridas, o carro de 2023, que teoricamente vem para desafiar a Red Bull e para se defender da Mercedes. Matias Binotto tem em suas mãos o controle total, técnico e esportivo, por isso uma saída tão rápida pode ter repercussão negativa desde que aqueles que tomam seu lugar tenham controle total também, então nós estamos vendo que uma mudança de mentalidade pode ser um grande problema para a Ferrari nesse momento inicial. Um ponto importantíssimo das matérias que você pode conferir aí na descrição é que a princípio o Binotto não seria realocado, ele realmente sairia da Ferrari, ele que tem uma carreira, uma vida na Ferrari, ele sairia da equipe, seria demitido, 
o que para mim, Matheus, é de uma burrice tremenda. Você tem um dos principais nomes dos motores da Fórmula 1, o motor Ferrari sempre foi referência, tudo bem, desde a era híbrida a Ferrari só foi conseguir chegar mesmo ali em 2017, 18, aí teve aquela polêmica de 19, mas o motor Ferrari em si sempre foi uma referência, sempre foi um motor muito potente, um motor muito confiável e o Binotto tem grande participação nisso. Não realocar o Binotto para o departamento de motores me parece uma medida drástica e talvez até mesmo um tanto quanto pirracenta da Ferrari. É claro que nós não sabemos a real situação internamente na Ferrari. Nós não sabemos se eles estão brigados, se tem alguma coisa a mais ou se é simplesmente uma questão de, de resultados. Se for uma simples questão de resultados, então é mais pirraça do que propriamente uma gestão inteligente do John Elkan. Você precisa ter nomes como o Binotto na sua equipe para desenvolver um carro, para você desenvolver um motor, para você fazer com que você tenha o um melhor sempre contra competidores que estão sempre no seu melhor também. Então a Ferrari tomaria uma decisão muito, diria, curiosa, uma decisão polêmica, uma decisão que não me parece a melhor para o futuro da equipe. Dito isso, espero também o anúncio do sucessor muito em breve, tomara que seja o Vassour, acho que faz um bom trabalho com os recursos limitados da Alfa Romeo, e sim, são recursos muito limitados, não acho que eles estão ali operando no teto porque não estão, são projetos, como posso dizer, de Alfa Romeo, ah, são projetos de meio de pelotão mesmo, não são projetos para vencer corridas, não são projetos como uma Audi, por exemplo, deve entrar injetando rios de dinheiro para ter um, uma estrutura, para ter tudo, para disputar vitórias e campeonatos. Então o Fassor é um cara que tem um currículo muito forte, acredito que é um excelente nome, a Ferrari pode sim vir a se beneficiar dele e fica aí a saída do Binotto, como em stand-by a gente vai continuar esperando essa saída, pode ser que hoje ainda a gente traga o breaking para vocês, então eu vou ficar de olho, eu vou deixar gravado o outro vídeo que eu tinha já planejado, como ele é um vídeo mais atemporal, não é um vídeo que precisa ser postado agora, eu vou esperar um pouquinho para ver se vai sair alguma coisa do Binotto. Na Europa as notícias tendem a sair, o que seria aqui para nós no Brasil, mais ou menos até as 16 horas, 17 horas. Depois disso é muito difícil sair alguma notícia maior, alguma coisa grande, porque já meio que passou o período comercial, vamos assim dizer. Então é isso, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Você aprova a saída do Binotto? Você aprova ele não ser realocado? Você aprova o nome do Frederic Fassor ou até mesmo o CEO assumir interinamente? O que, que você vê da situação da Ferrari? O que, que você, como torcedor ou às vezes somente um espectador de Fórmula 1 que, que acompanha o esporte, qual você acha que é o melhor caminho, o melhor rumo para as partes envolvidas? Diz aí nos comentários, peço que deixe seu gostei, se inscreva, ative o sininho para ajudar o canal e você ficar bem informado com notícias, curiosidades, opiniões sobre o mundo da Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!